ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పర్యటించనున్నారు ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్టీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పర్యటించనున్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు హైదరాబాద్ కు చేరుకోనున్నారు ఇక ఎయిర్పోర్టు లో రామ్ నాథ్ కు ఘన స్వాగతం పలకాలని సీఎం కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు సూచించిన విషయం తెలిసిందే ఇక హైదరాబాద్ పర్యటన అనంతరం రామ్ నాథ్ విజయవాడకు బయలుదేరనున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు గన్నవరం చేరుకున్న అనంతరం బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధులతో భేటీ కానున్నారు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పర్యటనకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ చెప్పండి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పర్యటనకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఏంటి ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఎవరెవరిని కలిసే అవకాశం ఉందంటారు వివరాలు పూర్తిగా కూడా స్పష్టంగా తెలిసిన మరి కాసేపట్లో తొమ్మిది గంటల ప్రాంతంలో రామ్ నాథ్ కోవింద్ బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానంలో హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు హైదరాబాద్ చేరుకున్న వెంటనే కూడా బీజేపీ శ్రేణులు అలాగే అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు కూడా పూర్తిగా రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఘన స్వాగతం పలికేందుకు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు స్వయంగా కేసీఆర్ పూర్తిగా కూడా రామ్ నాథ్ కోవింద్ ని అభ్యర్థిత్వాన్ని మద్దతు తెలపడం అలాగే రామ్ నాథ్ కోవింద్ పూర్తి స్థాయిలో మద్దత తెలపాలంటూ కూడా పార్టీ వర్గాలను సంఖ్య తెలిసినటువంటి నేపథ్యంలో పూర్తిగా కూడా రామ్ నాథ్ కోవింద్ పూర్తి స్థాయిలో ధనస్వాగతం పలకాలని టీఆర్ఎస్ వర్గాలు అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నేతలతో పాటు టీడీపీ నేతలు కూడా పూర్తిగా సంకల్పించారు తొమ్మిది గంటలకి బేగంపేట విమానాశ్రయం చేరుకున్నటువంటి రామ్ నాథ్ కోవింద్ అక్కడ టీఆర్ఎస్ టీడీపీ నేతలతో పూర్తిగా కలుసుకోవడమే కాకుండా తదనంతరం తొమ్మిది పదిహేను నిమిషాలకు హరిసా ప్లేజా ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ సమీపంలో ఉన్నటువంటి హరిసా ప్రజా చేరుకుంటారు అక్కడ తొమ్మిది నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి కూడా పూర్తిగా గంట పాటు 
ఇటు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలతోను అలాగే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా పూర్తిగా తగ్గించారు తదనంతరం అక్కడి నుంచి పూర్తిగా కూడా పది నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి కూడా ఏదైతే పార్క్ హైలెక్టర్ సపరేట్ గా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశంలో వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అలాగే ఏదైతే వారికి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్సీలతో కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తారు తదనంతరం అక్కడి నుంచి కూడా జడవిహార్ చేసుకుంటారు జడవిహార్ లో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రులతోనూ అలాగే ఎమ్మెల్యేలతో ఎమ్మెల్సీలతో కూడా సంప్రదించడమే కాకుండా ఒంటి గంట పదిహేను నిమిషాలకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో పాటు టిఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి సభ్యులతో ఆయన విందు తీసుకుంటారు తదనంతరం రెండు గంటలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి విమానంలో విజయవాడ చేరుకుంటారు విజయవాడలో చేరుకున్నట్టుగా కూడా గన్నవరం విమానాశ్రమంలో స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అతనికి స్వాగత ఏర్పాటు చేసినట్టుగా ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలిసింది దాంతో పాటు రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి బీజేపీ నాయకులందరూ కూడా రామ్ నాథ్ కోవిడ్కి ధన స్వాగతం పలికేందుకు అటు గన్నవరం విమానాశ్రమంలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అక్కడ కూడా పూర్తిగా ఏదైతే అధికార టీడీపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఎమ్మెల్సీలతో అలాగే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా సుదీర్ఘ సమావేశం చేస్తారు ఈ రోజు పూర్తిగా కూడా ఎన్డీఏ పార్టీ తరఫున బరిలోకి తీసుకున్నటువంటి రామ్ నాథ్ కోవిడ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు పర్యటించడమే కాకుండా ఇద్దర తెలుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు సంబంధించి కేసీఆర్ కూడా వీరి తెలుసు కూడా సుదీర్ఘ మంత్రాలు తీసుకునే కాకుండా తన గెలుపుకు పూర్తిగా కూడా కృషి చేసే విధంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి నేతలతో కూడా ఈ రోజు సమావేశం కాగడమే కాకుండా వారితో అల్పాహార విందు అలాగే ఏదైతే తేనేటి విందులను కూడా పాల్గొనేటువంటి అవకాశాలు కలిగే దానికి సంబంధించినటువంటి కసరత్తులు కూడా ముందరమే అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వాలు అలాగే ముఖ్యమంత్రులు అలాగే బీజేపీ పార్టీ కూడా పూర్తిగా రామ్ నాథ్ కోవిడ్ జన స్వాగత పర్యటక అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తి చేస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సాంబా అందిస్తారు సాంబా చెప్పండి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పర్యటనకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఏంటి ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఎవరెవరిని కలిసి అవకాశం ఉందంటారు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఈ రోజు పర్యటించడం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు తర్వాత తెలంగాణలో నాయకులతో సమావేశం అయిన తర్వాత ఏపీ ఏపీ నాయకులు కూడా కలిసి అవకాశం కనబడతా ఉంది ప్రధానంగా కూడా ఏదైతే రాష్ట్రపతి అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉందో అందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు వినపడుతున్న పేరు రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఇప్పటికే ఖరారు కూడా అయినట్టుగా బీజేపీ అధిష్టానం కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్న ఈ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి తెలంగాణలో నాయకులు కావచ్చు ఏపీలో నాయకులు కావచ్చు అందరు కూడా అతనికి ఫుల్ మంచి మద్దతు ఇవ్వాలి తెలపాలని చెప్పేసి కూడా అందరితో సమావేశం అయినట్టు సమావేశం అవుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే మొదటిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు అందరితో కూడా సమావేశం అవుతారు తెలంగాణలో అనంతరం ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు బీజేపీలో బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరితో కూడా ఒక ముఖ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు అయితే ఆ తదుపరి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా ఈ యొక్క ఈ రామ్ నాథ్ గోవింద్ సమావేశం అవుతారు అయితే 
ముఖ్యంగా ఏదైతే రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి మద్దతు గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రితో వాళ్ళు మాట్లాడడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికే ఏపీ తెలంగాణ రెండు ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన నాయకులు రామ్ నాథ్ గోవింద్కి రాష్ట్రపతికి అభ్యర్థిగా మద్దతు తెలిపినాయి అయితే దానిలో భాగంగా కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మళ్ళీ మనం పూర్తి మద్దతు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ఇవ్వాలని కూడా తెలుపుతూ వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ రోజు కలిసే అవకాశం కనబడతా ఉంది అయితే ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుకున్న తదుపరి విజయవాడలో అక్కడ సమావేశం ఆయన సంఘ అయిపోయిన తర్వాత రెండు తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి విజయవాడ ఏపీ నాయకులతో బిజెపి నాయకులతో అదేవిధంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తోటి రామ్ నాథ్ గోవింద్ సమావేశం అవుతారు For more updates, please subscribe 99TV Telugu.